Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Philippe Stivanin. Philippe, bonjour Bonjour et bonjour à tous qui nous regardez. Alors, nous allons parler euh, sur cette interview des huiles essentielles puisque Philippe est à la fois pharmacien mais également expert en aromathérapie. C'est ça, c'est bien prononcé. Ok, bon, cool. Je, je, je me suis dit, je, je, ça se trouve, je vais bugger dès le début. Ce serait dommage pour une interview. Alors, quand on parle des huiles dans l'essentiel, il y a la première question. Comment elles se fabriquent Il y a, euh, en gros, 90% des huiles essentielles sont fabriquées d'une seule méthode. Donc, je vais développer celle-là, c'est la plus simple. Mm -hmm. euh, et déjà, avant de parler d'huile essentielle, parce que ça va rentrer dans la fabrication, euh, il existe les huiles essentielles. Et euh, on peut entendre parler des hydrolats de, de plantes. Bon, on, on prend des plantes et euh, on les met dans un système qui va envoyer de la vapeur d'eau. Donc on fait chauffer de l'eau qui va passer à travers la plante. Et en fait, euh, quand vous sentez une plante, souvent elle a des odeurs. Et ces odeurs ont des propriétés thérapeutiques. C'est souvent relié. Donc la vapeur d'eau qui va passer à travers la plante va euh, permettre d'extraire ces molécules qui sont volatiles, vu qu'on peut les sentir parce qu'elles sont facilement euh, entraînées. Mm -hmm. Et euh, donc on chauffe, on récupère ces molécules volatiles qui vont avoir ces propriétés thérapeutiques et on refroidit pour avoir sous forme liquide. Quand on refroidit, l'huile essentielle, sa propriété c'est d'être une huile, sauf qu'on a fait passer de l'eau. Donc on va avoir, euh, on va récolter un liquide mais avec deux phases oui un, un, un truc en bas et un truc en haut voilà okay. un truc en bas et un truc en haut euh, il y a une partie c'est l'huile essentielle pure qui va être composée uniquement des propriétés thérapeutiques de la plante okay. des molécules qu'il y avait dans la plante et euh, l'autre partie qui va être composée majoritairement d'eau c'est ce qu'on appelle les hydrolats donc ça sera des huiles essentielles mais très 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 diluées d'accord qu'on peut utiliser chez les euh, nourrissons les enfants les femmes enceintes ah oui, donc, bah oui, parce qu'il y avait des contre-indications souvent sur les huiles. Hein, et pour le coup, là, y a, on peut quand même utiliser même chez les, les Alors, enfants en bas âge. Voilà, les huiles essentielles, on peut les utiliser chez tout le monde, mais avec précaution. Il euh, faut, faut le faire avec un avis euh, d'un professionnel, parce que certaines huiles essentielles peuvent être utilisées chez les femmes enceintes, mais pas toutes. Donc par précaution, quand vous voyez quelqu'un euh, ou que vous lisez un livre, on vous interdit de l'utiliser chez les femmes enceintes, chez les enfants. Bah, c'est très très particulier. Il faut euh, bien s'y connaître pour euh, bien les utiliser. Et donc, avec les hydrolats, il n'y a pas de souci. Alors, y a, enfin, on vient un peu d'évoquer le sujet, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui euh, aiment la controverse et qui disent les huiles essentielles sont néfastes pour la santé. Alors, pour le coup, tu es quand même le mieux placé pour en parler à la fois sur la partie euh, pharmacopée et spécialiste huiles essentielles. Ouais. Finalement, quelle est ta position par rapport à ça Comme tout, euh, si on utilise mal quelque chose, il y aura des effets secondaires. Euh, par exemple, un micro-ondes, si vous mettez euh, du papier aluminium, il va cramer, et tout va exploser. C'est parce qu'on l'utilise mal. Les huiles essentielles, c'est pareil. Si on euh, boit la bouteille entière d'huile essentielle, forcément, <rire> euh, voilà. <rire> ça paraît un peu absurde, mais euh, on, on, va, on peut avoir des, des soucis. C'est comme un médicament, si on prend la boîte hein, d'un coup, pareil, on aura des, des problèmes derrière. Donc dans l'excès finalement. Dans l'excès. Voilà. Bien utilisé, euh, c'est l'avantage des plantes, de toutes les médecines naturelles. Il n'y a aucun effet indésirable ou vraiment très très peu. Peut-être euh, une petite douleur d'estomac si on est très très sensible, mais euh, ça reste très limité. Et c'est l'avantage euh, des plantes et des huiles essentielles. Alors, sachant que, enfin, pour avoir feuilleté quelques magazines, il y a des posologies un peu différentes. Donc, euh, il y a, a priori, il y a des huiles où, euh, qui s'ingurgitent. Il y en a d'autres, c'est pour mmh. la, le cutané, donc la peau. Euh, il y en a, c'est à inhaler. Et euh, j'ai l'impression que ben, euh, on, toutes les huiles ne permettent pas toutes ces différentes utilisations. Donc, elles ont l'air d'avoir chacune une spécificité. Il faut faire aussi attention à ça, en l'occurrence. Le principe, c'est de la logique pure qu'il faut utiliser avec les plantes. Moi, c'est comme ça que je les aborde, de la logique. Selon le ce qu'on veut soigner, oui. on va les utiliser d'une certaine manière. Si on veut soigner un bleu, on ne va pas avaler une huile essentielle. On va l'appliquer sur le bleu. Si on veut soigner euh, des troubles digestifs, par exemple, ballonnement, euh, diarrhée ou autre, c'est plus simple de l'avaler, c'est plus courant. Après, on peut masser au niveau du ventre, 
mais on ne va pas respirer des huiles essentielles. Et pour faire un peu le tour, en hiver, quand on a des problèmes de bronches, des rhumes, euh, c'est compliqué d'appliquer des huiles essentielles sur les bronches ou de les avaler pour... Euh, donc on va les respirer. Donc en fait, c'est simplement de la logique. Selon ce qu'on veut traiter, on va adapter l'utilisation et le, la, la prise de l'huile essentielle. Là, tous les euh, symptômes que l'on vient d'évoquer sont plutôt des symptômes physiques. Est-ce que euh, les huiles essentielles vont également servir pour des choses qui sont plus de l'ordre du psychologique hein Effectivement, on peut, c'est l'avantage. Les, euh, on va retrouver tout ce qu'on veut dans, avec les huiles essentielles et traiter tout, toutes les pathologies en général. Euh, au niveau psychologique, on va retrouver des huiles essentielles pour aider à mieux gérer le stress, l'anxiété, euh, les problèmes de sommeil. Alors, euh, les problèmes de sommeil, c'est lié physique, mais aussi psychologique, à cause du cerveau qui tourne trop ou autre. Oui. Donc, il y a toute une partie des huiles essentielles qui peut être utilisée euh, pour le psychologique. Et euh, même, on peut l'approfondir. Euh, on peut traiter, je sais que j'ai... Euh, une collègue qui utilise spécifiquement les huiles essentielles euh, en psychologie et euh, juste avec l'inhalation, juste en sentant les huiles essentielles, elle permet, euh, elle, elle va accompagner ses, euh, ses patients sur euh, tous les euh, problèmes psychologiques. Donc euh, c'est même une, un, un vrai support, un support et l'accompagnement euh, psychologique, quelque chose à part entière euh, qu'on peut développer juste juste au penchant. Ouais, bah, écoute, merci. Alors les... avec plaisir. Les gens qui veulent en savoir plus sur les huiles essentielles, parce que tu vends également des huiles essentielles, tu as une des boutique mélanges, euh, voilà. Voilà, pour euh, exprès. Donc euh, si euh, ça vous intéresse et que vous voulez avoir des produits vraiment de qualité bio et euh, qui ont déjà été testés, et parce qu'il en a, il a vraiment fait le test des échantillonnages pour vous trouver les meilleures huiles, justement, les gens qui veulent en savoir plus sur le sujet, comment ils peuvent te retrouver Oui, donc euh, moi je vends juste les mélanges d'huiles essentielles, des mélanges un peu plus poussés, pas les huiles essentielles à l'unité mais euh, pour avoir des meilleures synergies. Et pour les retrouver, bah, euh, vous pouvez me retrouver facilement euh, sur mes sites, c'est Phytodi Phytofé, donc site, euh, page YouTube ou euh, Facebook. Euh, avec ça, vous pouvez me retrouver euh, tout simplement partout. Euh. Bah, écoute, merci beaucoup Philippe d'avoir accepté Sophie. cette interview. Et à bientôt pour une prochaine interview. Bye, Bye.